这盘棋讲解是左右逢源。2023年的智运会，这是第一轮团体比赛。本局是皮双红对战的是汪洋之战，双方啊斗了两百多个回合。开局是飞象对视角炮，那红方走错一步呀，就浑身手指。咱们看一下吧，这盘棋啊水平相当高。红方挺兵之后啊，黑方是进卒，红方先上编马，他的目的就是啊走到炮八平七再出车。啊，这边不着急封锁你，那黑方这边正常就上马，这时候你要这么下，他就上马封车了。所以话这个棋啊，你暂时还没棋啊。这儿的话，红方决定啊，先出横车，还是要贯彻威胁对方的三路马。黑方自然就飞象啊。这儿红方是居九平六，那黑方是炮二平一，准备出车吃炮。红方自然是掌车啊，这儿就抓一下，炮八平六。那黑方走过河车，红方也就冲边兵。黑方是走巡河车，这儿红方也就补士。黑方呢弃卒要反击，红方也就吃掉，因为将来他有可能会进卒啊，上马踩车，所以红方先避开。这里黑方就马三进四啊，想跳到河口，他的目的就是将来可能要平炮给你对掉，然后弃平掉马。红方中间啊还想去吃卒。啊，黑方到这儿的话，现在走的是炮六退一，啊，那这个棋意思就是我平炮过来准备冲炮打闷攻，啊，汪洋这棋走的很灵活，红方赶紧对车，啊，那么对完之后可能弹子炮可以去对啊，所以呢这儿他不对，缓兵之计啊，就是为下一步平炮打闷工作准备，红方进车点都不让，黑方先放冲炮再说，红方这个炮一退，想把车赶走。黑方炮一平三啊，先摆好架势，你敢来我就打先一将吃你的马。红方居五平七啊，挡住。黑方居二退三啊，以退为进。这招棋牛呀，他炮平三一打车，这棋啊就崩溃了。怎么办呢？红方先打，黑方只能先忍让啊。下一步棋要你好看。红方这个棋先抓对方的马，黑方炮五平三，那对红方来讲啊，只好。弃车换双了，没办法呀。到这儿，黑方是先太甚啊。那么吃完以后呀，黑方啊，他走的是补士，不让他打底士啊。那红方是车进了一步，吃边卒，牵车炮，所以对方得先把车拿出来。这儿红方吃一个再说。这个车点到下二线啊，是想车二平四做文章。那正常红方可以吃它啊，不着急，先过个兵再说。避免他炮三平一打马啊，那下一步就可以捉他了。黑方到这儿先进七卒，那红方就冲掉，黑方就象掉。这个棋的意思就是引蛇出洞啊。你现在炮一打，他平车压你的马，将来就非有打象啊这边抽你手段了。那你正常捉的话，他炮三平一啊，这边就打马。这个马位不是很好啊，就得送兵给对方吃，所以他不得万不得已也不愿意这么走。这儿红方先冲兵啊，试图过去双兵连接，那黑方到这儿也就飞一个象，他没有落象是担心对方对子啊，这棋走得很细致，红方冲过去啊，黑方到这儿的话是，车二平四啊扎进来，看着是闷攻啊，那就平，接下来他进炮啊，准备来一个打象，那红方也就上马了，给他扣住啊，顺便看住，黑方这时候点车。这边是要做文章啊，红方这个马就上去了，黑方平车过来，这儿随时打线一将把炮吃掉，红方不肯平开，黑方走的是平车吃马，那红方就往里切，那对方选择是退两步啊，抢兵，这里的话是想骗红方上马去保，象打掉，点车杀，那红方不上当啊，他选择冲兵。这儿的话，黑方就吃掉，要欺负马，红方呢就打死车，黑方索性一车换双啊。到这儿的话，红方啊多兵围城，那么黑方他倒不怕啊，红方这个棋赶快把车先放活，这儿他扫你一个。那现在这个棋啊，红的稍好一点啊，但是也差不多，平车抓啊。黑方是退了一步啊，准备将来反击。这边呢可以打马，红方就退回准备隔断啊。黑方平车过来吃炮
红方先退一步，中间一将的话是要脱身啊，那正常也就不是。对方退局勒马，那就平炮。接下来这个棋啊，黑方进中卒，不让红方中间吃炮。红方呢，居七平二。啊，他的目的就是将来吃对方的马。黑方现在炮五平二，准备穿一将抽炮，先吃对方的。那红方不愿意飞象啊，接下来黑方就上马了。到这儿红方就平车吃边卒，黑方也就上啊。常规招法就吃掉你一踩上马，赶快对子求和。但这时候呢，红方保这个兵啊，黑方就来了个平炮，打对方的马。红方虽然隔断，但是这个棋啊。还是遭到了黑方利用啊！现在还吃着马，顶住马，用炮去看啊！将来还准备这个小兵欺负马，黑方直接就马三进五隔断了，这就危险了啊！再平炮过去打马怎么办呀？所以红方这棋草率了啊，就一步啊，本来优势棋还给走亏了，那他过来吃炮，而且刚好过来打，到这儿的话，这个棋啊，肯定是保不住了啊！他就进去啊，去吃这个中卒。试图求和啊，但是这样一来的话，黑方还有居马卒，红方虽然有居双兵啊，但是仍然是啊，黑的有利啊，他会走一个平车啊，就是居一将你的落势吧，我朝马一将啊，破你势就行了。对方提前解围啊，这儿是抓势定位，最终的话把车挡住，然后把这个卒掩护过来啊。那么红方啊进车，先守住啊，找机会兵靠过去。那么黑方这个棋啊。就是左右闪击啊，然后的话你要先下卒，他平局抓会利用你。这边关键还有个牵制车马，所以的话他不能被牵住啊。到这儿只能先脱身，红方守得非常顽强啊。黑方准备还是利用提前将窝超马破势啊。红方居五平七，守住七路线，暂时不怕。黑方这个棋啊，开始啊调整这个阵型，这边牵住没有用啊，最终把车推回去。到这儿的话，他把势象走一走啊。然后的话，这个棋红方到这儿也是做好了偷袭准备啊。咱们看怎么偷袭啊？那这个棋，他这个兵卡住勒道啊，将来这个兵一平，下一步居七平八，就准备偷杀。那做这样一个棋的话，黑方自然是不是啊？就进一步想过来吃马啊，先退回。他的目的在于呢，想走一个卒五平四啊，在卒五平四破势杀。结果呢，这个棋啊守住了啊。这样的话，这个棋要踩象。这样的话，这个棋他就飞个象给你吃，这是苦肉计啊！你一吃，他平局抓你的马，底线穿将破势啊，这个很厉害。所以呢，这个棋啊，关键是红方这个兵斗精英啊，弃兵手段太犀利了，所以黑方呢暂时不敢轻举妄动啊，先上马看着卒啊，准备来一个离带逃将之计啊，开始这个用车看卒，现在用马去看啊，再平车过来，再平卒欺负红方的车，就这样一个思路啊。那么这儿的话，红方先躲叫杀，那这棋先落象啊。底线一放，他一落象，暂时是没有用处的。然后又退回啊，黑方卒过来，必要时候一卒换双式就可以赢啊。这样的话，他就是利用你啊，这边空虚，你要是直接换双式的话，军马半天杀不进来，所以到这儿的话就要给你对杀。那目前来看，他子弟位置不是很好，先平局调整点位啊，意思就是我穿一将白吃你的势啊，这个棋狠呀、啊，跟你不纠缠。那这样的话，看就是啊。那么他回来一将，准备点杀，那只能把车过来了。这个车过来之后呀，困得他没起走啊，这是汪洋的高明之处呀。你看着红方现在还有这八个子啊，但他走什么呢？啊，这车不能动，这个老将不能动啊，两个象不能动，兵也不能动，能走就是啊。但是你是一走的话，他拱一将车不见了，你一上去的话还将死，所以这套路很深呀。到这儿啊，真是一车十子寒呀。红方这个车没用，黑方这车把他困得没骑走。关键是你还不能去砍人家这个马，你一砍这车卒就赢你了。所以红方憋屈啊，他走了个平兵啊，被对方吃掉，赶紧把象夺回来啊，又吃一个，再把象夺回来。好不容易守住了，但是你两个兵丢掉之后呀，这个棋啊就危险了。现在真正的是三个战吕布呀。那么现在红方逃跑啊，黑方这棋卡住象，准备呢平局抓象。这样的话，赶紧闪开，为这个非中象做准备啊！那这里先落势啊！你现在有一个踩势手段，得跑。然后他这边把阵型归位啊，不给你任何就是纠缠机会。然后他一长起来之后呀、啊，准备甩车啊
，这个棋就厉害了。当他认为可以吃足欺负他的时候，继续呢纠缠。汪洋这个入局手段非常犀利啊，基本功相当扎实啊。你将之后呢，直接给你破掉，正常你得吃。看着好像不能换双式，其实呀，他这里啊一箭啊过来把象给破了。到这儿，因为你是单式象啊，那这个残局理论是必败无疑的。走下去也时间问题，那皮山红也认输了，这盘棋啊，汪洋获胜。